നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി ആകെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏത് വർഷത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് സോ ഒരു മോളിക്യൂൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പും ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ സെഡിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയ്പ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്മാ ബോണ്ടിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ഓക്കെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സോ രണ്ട് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരു എസും ഒരു പിയും അതായത് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ിയർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി സെഡിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ മൂന്ന് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഒരു എസും രണ്ട് പിയും അതായത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ജോമട്രി ആയിരിക്കും ഇനി സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നാല് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും അതായത് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ടെട്രാഹിഡ്ര ജോമട്രി ആയിരിക്കും ഇനി സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ അഞ്ച് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും ഒരു ഡിയും എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സെഡിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ആറെണ്ണം ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റലും സോ ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ജോമട്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിള് ബി ഇ സി എൽ ടു ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിള് ബി ഇ സി എൽ ടു ബി ഇ സി എൽ ടുവിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് ബെരിലിയം ആണ് ബെരിലിയം ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ബെരിലിയത്തിന് ചുറ്റും രണ്ട് ക്ലോറിൻ രണ്ട് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒരു എസും ഒരു പിയും എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എസ് പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ ലീനിയർ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ എന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ബി സി എൽ ത്രീ ബി സി എൽ ത്രീയിൽ ബോറോൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോണിന് ചുറ്റും മൂന്ന് ക്ലോറിൻ മൂന്ന് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ മൂന്ന് ക്ലോറിൻ മൂന്ന് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് സിഗ്മാ ബോണ്ട് സോ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് വേണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം ആരൊക്കെയാണ് ഒരു എസും രണ്ട് പിയും എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ജോമട്രി ആണ് ട്രൈഗണൽ 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 പ്ലാനാർ ജോമട്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എച്ച് ഫോർ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ സി എച്ച് ഫോറിൽ കാർബൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബണിന് ചുറ്റും നാല് ഹൈഡ്രജൻ നാല് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ നാല് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നാല് സിഗ്മാ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നാലാണ് നാല് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാണ് എന്ത്
central atom phosphorus ana phosphorus ni chuttum 5 chlorine 5 sigma bond aanu undakunathu okay moonu chlorine oru plane lo pinne endha oru chlorine meleyum oru chlorine endana thaaleyum total etra sigma bond a total etra sigma bond a total 5 sigma bond aanu 5 sigma bond aanu alla 5 atomic orbital endu cheyanam hybridization la participate cheyanam oru s um എത്ര പി ആ മൂന്ന് പിയും ഒരു ഡിയും എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് ഷേപ്പ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആണ് ട്രൈഗണൽ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആണ് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയാ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും ആക്സിയൽ ബോണ്ട് എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് എഫ് സിക്സ് ഈ എസ് എഫ് സിക്സിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റ് ആരാണ് സൾഫർ ആണ് സൾഫറിന് ചുറ്റും ആറ് ഫ്ലൂറിൻ ആറ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആറ് ഫ്ലൂറിൻ ആറ് ഫ്ലൂറിൻ എത്ര ബോണ്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആറ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആറ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ആറ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് വേണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും രണ്ട് ഡിയും എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ആണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ആണ് ജോമട്രി ഇതിന്റെ ബോണ്ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും ബോണ്ടാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാ ബോണ്ടും എന്താ എല്ലാ ബോണ്ടാങ്കിളും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബി ഇ സി എൽ ടു ഷേപ്പ് എന്താണ് ലീനിയർ ഷേപ്പ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ബി സി എൽ ത്രീ എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ജോമട്രി ആണ് പിന്നെ സി എച്ച് ഫോർ എന്താണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ജോമട്രി ആണ് പിന്നെ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആണ് എസ് എഫ് സിക്സ് എന്താണ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ജോമട്രി ആണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ബോൺ പിയേഴ്സ് മാത്രമുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അത് മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസിന് ചുറ്റും ബോൺ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ബോൺ പെയേഴ്സും ഉണ്ടാവും ലോൺ പെയേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോ മോളിക്യൂൾസിൽ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പും നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഒക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഷേപ്പിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ബോൺ പെയേഴ്സും ലോൺ പെയേഴ്സും വന്നാൽ അവരുടെ ഷേപ്പും ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബി ടി എസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ഈ ബി ടി എസ് മെത്തേഡ് ബി ടി എസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിന്റെ ചുറ്റിലും ബോൺ പെയേഴ്സും ലോൺ പെയേഴ്സും ഉള്ള മോളിക്കൂൾസിന്റെ ഷേപ്പും ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് മാജിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആ മാജിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയേ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇത്രയും മാജിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ഇനി ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അത് ബോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണമാണ് രണ്ടാമത്തതോ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് കൂട്ടാം ഓക്കെ ആ സെറ്റിന് നമ്മൾ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു എന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് അതിന് നമുക്ക് ടി എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിന് നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ബി ടി ആസ് ക്ലിയർ ഇനി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ആൻഡ് ടി ഷേപ്പ് ആണ് തേർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ ട്രൈഗണൽ പിരമിഡലും തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ ടി ഷേപ്പും ആണ് ഇനി ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ സീസോ ആണ് ഷേപ്പ് ഇനി ഫോർട്ടി ടു ആണെങ്കിലോ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ് ഷേപ്പ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിലോ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആണ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സെഡിന്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നമുക്ക് സെഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ എ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പോ ഒപ്പോ നൈട്രജന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് നൈട്രജന്റെ നൈട്രജന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അഞ്ചല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോണോ വാലന്റ് ആറ്റം നൈട്രജന്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നൈട്രജന്റെ കൂടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എത്രയാ ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുക ഫോർ ആണ് നമുക്ക് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നാല് സിഗ്മാ ബോണ്ട് അല്ലേ അതല്ലേ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ലിയർ ഇനി സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലാ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നാലാവണമെങ്കിൽ ഒരസും മൂന്ന് പിയും ഓക്കെ ഒരസും മൂന്ന് പിയും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് മീൻസ് ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ അമോണിയന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തല്ല ആ ഷെയ്പ്പ് എന്തല്ല ടെട്രാഹിഡ്രൽ അല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോമട്രി എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആവും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നൈട്രജൻ എന്ത് മീൻസ് അമോണിയ എന്തുണ്ട് അമോണിയുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് മേലെ എന്തുണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു മോളിക്കുള്ള ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്കുള്ള എന്തുണ്ട് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ലോൺ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈസി ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഈ രണ്ട് നമ്പറില്ലേ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാ മൈനസ് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാ കിട്ടുന്നത് വൺ അപ്പോ നമ്മുടെ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം വൺ ആണ് ഓക്കെ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം വൺ ആണ് ഇനി എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോ ബോൺ പെയർ എത്രയാ മൂന്ന് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരുന്നു ട്രയഗണൽ ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ജോമട്രി അല്ലേ ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ തേർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോമട്രി എന്താ ട്രയഗണൽ പിരമിഡൽ ജോമട്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു ഒ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടുവിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഇനി സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറൌണ്ട് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം ഓക്സിജന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ഓക്സിജന്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് എത്ര എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ തന്നെ കിട്ടും സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് ഒരു എസ് മൂന്ന് പി യു അല്ലേ എസ് പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ജോമട്രി ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ടെട്രാഹിഡ്രൽ അല്ല ഓക്കെ കാരണം എന്താ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസുകളിവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി സെയിം ആണെങ്കിലോ സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ല
ത്രീ ഓക്കെ അമോണിയ വാട്ടർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് കാണുന്ന രണ്ട് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് പരിചയമുള്ള രണ്ട് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അത്ര പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു മോളിക്കൂളിനെ എടുക്കാം സി എൽ എഫ് ത്രീ ഈ സി എൽ എഫ് ത്രീനകത്ത് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആറ്റം ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ആരാ ക്ലോറിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലോറിൻ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാ ക്ലോറിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് പ്ലസ് എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് അവിടെ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് സോ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ നമുക്ക് സെഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക സെഡിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും ഒരു ഡിയും അല്ലെ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും കൂടാ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി അല്ലേ പക്ഷെ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ജോമട്രി അല്ല ഇതിന് കാരണം എന്തുണ്ട് ലോൺ പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ പ്രസന്റ് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മള് ഈ സ്പിയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലോൺ പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലോൺ പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടുക നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ടു ആണ് അപ്പൊ ലോൺ പിയറിന്റെ എണ്ണ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇനി എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് മൂന്നാണ് അല്ലെ മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് മോളിക്കുണ്ട ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ടി ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ടി ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് അടുത്തതാണ് എസ് എഫ് ഫോർ എസ് എഫ് ഫോറിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് സൾഫർ ആണ് അപ്പോ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സൾഫറിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സൾഫറിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് നാല് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് എഗെയിൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഇനി ലോൺ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഡിഫറന്റ് ആണ് സോ എത്ര ലോൺ പേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് വൺ ഓക്കെ വൺ ആണ് റെഡി ഇനി വൺ ആണെങ്കിൽ ലോൺ പേരിന്റെ എണ്ണം വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് നാലല്ലേ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സീസോ അല്ലേ ഫോർട്ടി വൺ ആണെങ്കിൽ സീസോ ആണ് നമ്മുടെ ജോമട്രി ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് ഇ എഫ് ഫോർ ഈ എക്സ് ഇ എഫ് ഫോറില് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് സിനോൺ ആണ് കെ സിനോൺ ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം അപ്പൊ എന്താണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിനോണിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് നാല് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് നാല് എത്ര കിട്ടുക സെഡിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുക സിക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആണ് ആറല്ലേ ഓക്കെ ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും രണ്ട് ഡിയും എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഇനി ലോൺ പിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഓക്കെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ലോൺ പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടു ആണ് ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ലോൺ പെയറിന്റെ എണ്ണം ടു ആണ് ഇനി എത്ര ബോൺ പെയറിന്റെ ഇടാ എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് നാല് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് സോ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണ് ജോമട്രി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബി ടി എസ് മെത്തേഡ് വഴി പഠിക്കുന്നതാണേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മോളിക്കോൾ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവിൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആരാണ് ബോറോൺ ആണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോറോണിന്റെ സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് എത്ര ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത എത്ര കിട്ടും ചെയ്ത സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക സിക്സ് ആണെങ്കിൽ എസ് പി
ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ത് ചെയ്യണം താഴത്തെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ട്രിക്കി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ